Sagrada Medra presenta La Hora Azul, una invitación a navegar el catálogo de este sello discográfico independiente y distribuidora digital de música. Paisajes interiores, universos sonoros, cosmovisiones musicales viajan en el cauce del río Paraná hacia el encuentro de corazones resonantes. Desde Entre Ríos, Argentina, Sagrada Medra, música de esta orilla. Conoce nuestro catálogo en www.yagradamedra.com.ar Para comunicarte, yagradamedradigital.com Me voy, siempre me estoy yendo de los encuentros ocasionales y los provocados, sin culpas y en la dirección que agite el viento o la punta del corazón, arrojado al aire para decir el destino. Me voy porque hago falta en el camino o en el propio paso y en la necesidad de hogueras y abrazos al borde del camino. Me voy no sin dejar alguna tibieza, y la sensación de mis brazos en la carne y en ese nudo lleno de latidos que solo desata el tiempo. Dios Sentado sobre una eternidad de pana roja y madera negra, llamó a su primogénito y le habló. Hijo, llegó el momento de actuar. Harás el trabajo sucio. Yo me tengo que cuidar. Resulta que allá, en el mundo, me empiezan a desconfiar. Pagarás mis platos rotos. Pondrás la cara por mí. Vas a desviar el odio. Me vas a salvar. Y el diablo partió en un tren amarillo, con olor a orines viejos y esplendores perdidos, y empezó a laburar de matón de Dios, a apretar a la gente para que vote a Dios. Pero cuando su padre decidió cambiar el juego y mandó a su hijo menor con un discurso socialdemócrata, el diablo no mereció ni un telegrama de despido y siguió apretando gente por inercia y el círculo se cerró. Color de vida, hondo misterio de lo innombrado, hora sagrada en que la estrella graba una estela en los sueños del alba. Una melodía inaugura el azul del oriente para alborear un encuentro. Y es entonces cuando la niebla que guarda el misterio de las sombras se disipa en luz. En claro despertar de sueños revelados, navegamos río adentro hacia el silencio. Y en el manto sutil de la pura presencia, nace la escucha. Ritual del compartir, la música que nos nace. La armonía invita a celebrar la unidad del infinito. La hora azul del ensueño es cómplice del silencio y en su manto estelar una música empieza a clarear. Les damos la bienvenida a la Hora Azul, ceremonia del misterio, celebración de la unidad, quietud del alma al escuchar.
Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos desde el sur, desde la Patagonia, desde Bariloche, desde el lago Nahuel Huapi. Los recibimos hoy en la Hora Azul. Vamos a escuchar, descubrir este disco, mi disco azulillo. Mi nombre es Luis Chávez Chávez y espero que nos acompañen, que pasemos un lindo momento y que nos acompañemos mutuamente. Bienvenidos al ciclo de escuchas de Chagrada Medra. Quería contarles, amigos, en el comienzo de la escucha de Azulillo, que este disco ha sido moldeado por el cariño, por la dedicación y por el trabajo de todas las músicas y los músicos que en él participan. Ha sido fundamental su aporte, ya que cada una de estas composiciones que en principio surgen desde la guitarra, han encontrado en ese acompañamiento, en esa multiplicidad de voces, en esa paleta de sonidos, han encontrado justamente ese, ese ropaje con el cual esta noche se las vamos a estar presentando. Cada uno de estos eh, talentosos y generosos músicos y músicas que me acompañan han puesto su corazón, su tiempo, su creatividad al servicio de un trabajo colectivo. Me siento muy contento ya que he recibido muchísimo amor en la preparación de este trabajo. Cada una de las músicas, de los músicos, que en él están, han realizado arreglos, improvisaciones y han embellecido de esta manera cada una de las composiciones que en este disco están contenidas. Hola, mi nombre es Carlos Aguirre, soy músico de aquí de la ciudad de Paraná y... Bueno, quiero contarles antes que nada que conozco a Luis hace, hace varios años ya y prácticamente cuando él llegó a, a vivir a Paraná eh, en aquel entonces eh, y bueno, <coughs> siempre tuve la suerte de estar cerca de, de él digamos y, y disfrutar la, la hermosa persona que es y... Y bueno, y en aquel entonces también eh, pasó el tiempo y de repente empezaron a aparecer o a, a compartirnos este, algunos bocetos que Luis tenía eh, para guitarra sola. Eso un poco dio origen a, a su primer material, a su primer disco. Y, y ya de alguna forma esa, esa voz así musical se se planteaba eh, con, con, un, con, con mucha originalidad, con, con un lenguaje muy particular que con el tiempo se fue como expandiendo, desarrollando. Siento que es como hoy por hoy ya un lenguaje mucho más frondoso este, y con esa misma originalidad. Eh, a partir de eso también para mí fue, un, fue muy grato y me honra un montón que, que me haya convidado para grabar en este disco y bueno, tuve la suerte de grabar así tanto acordeón como piano y fue un momento muy hermoso este, ahí en, en Bariloche eh, y fue, 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 fue muy lindo, digamos este, bueno, el momento de ir como descubriendo las músicas de Luis más allá de que yo ya las conocía pero de, de poder, digamos, sumarme al sonido de, de esas músicas, ¿no? Así que, bueno, muy agradecido, muy feliz de poder estar allí. Espejo de Agua es la composición que abre este disco. Está dedicada a Carlos Aguirre, 
y trato de reproducir mediante una textura, un ostinato, un recurso que es muy característico del piano. En mi concepción como guitarrista, me parece, digamos, que es, que es un recurso que en el piano funciona muy bien, digamos, ¿no? También trato de reproducir a través de, de esa textura, de ese ostinato constante durante, durante toda la canción, durante todo el tema, ese ritmo interno que tiene el agua. Los espejos de agua, nuestros lagos, nuestros ríos, nuestros arroyos, el mar, requieren nuestra atención, requieren el cuidado, porque embellecen, enriquecen nuestro entorno, permiten que la vida se desarrolle y también nos devuelven una imagen no demasiado positiva de lo que hacemos con ellos.
hermano del Paraná, es una guaraña que dediqué a la memoria, al recuerdo, a la amistad de Miguel Zurdo Martínez. El Zurdo Martínez fue un músico, un compositor, un guitarrista, amante del río, de la, de la cultura en torno a los pescadores y un defensor de la naturaleza y del río Paraná. Yo lo conocí al zurdo en un primer viaje que hice a Paraná en el año 1996 y a partir de ese momento eh, comenzamos a cultivar una amistad eh, incipiente, eh, por supuesto porque había una gran diferencia de edad entre nosotros, pero con mucha sinceridad y, y de manera muy generosa por parte de Miguel, que siempre cuando uno lo iba a visitar a su casa, eh, te sentaba en esos silloncitos que, que tiene ahí, que tiene todavía Marta, Marta Bader, su compañera, ahí en su casa en Calle Alcina, los sillones de, de tronco así hermosos, y Miguel ahí tenía su, su discoteca, sus cassettes, sus, sus discos. Y bueno, nos tomábamos unos mates y charlábamos un rato, y, y me hacía escuchar música y me compartía todo ese conocimiento, toda esa cultura que Miguel había ido juntando a lo largo de los años. Es así que cuando el zurdo se fue hacia otro plano de la existencia, eh, tenía la intención de componerle un chamamé, porque eh, eh, amaba eh, el zurdo la música del litoral. Dentro de otras expresiones musicales también, por supuesto, ¿no? Pero eh, la corriente eh, de río que tiene esta música en su interior la fue eh, arrimando hacia la costa de la Guaraña. Así que el chamamé que yo quise componerle al zurdo se convirtió en una Guaraña que, que grabamos junto a Mauricio Bernal en marimba y yo en guitarra de siete cuerdas. Hola, mi nombre es Mauricio Bernal, toco la marimba de invitado en el disco de Luis Chávez, Azulillo, en La Guaraña que compuso, que en un principio cuando me comentó que era una guaraña directamente me interpeló lo más sanguíneo, ya que mis abuelos vinieron de Paraguay y a mí siempre me interesó mucho la música de Paraguay. Además, cuando recibí el audio, fue una teletransportación de espacio-tiempo hace como 20 años cuando lo conocí a Luis mediante Fernando Silva, ya que en ese audio estaba plasmado de una manera muy sincera su musicalidad, su fraseo, su concepción tímbrica, compositiva, al menos lo que yo recordaba. Tal cual cuando uno huele una fragancia o un perfume y, y lo, lo traslada en espacio-tiempo a alguna experiencia. Entonces el desafío fue intentar lograr una toma con, con sinceridad y con donde se entienda bien la melodía y sea expresiva dentro de las posibilidades de la marimba, que es un instrumento más bien rítmico. La parte del central era más una especie de arpística, de arpegio y, y muchas notas, en la que había más libertad, y luego Luis agregó unas guitarras que quedaron excelentes, fue una grata sorpresa para después hacer una exposición de nuevo de, de la melodía de la guaraña y finalizar. Fue una experiencia hermosa y a la distancia eh, quedó un resultado muy lindo. Espero les guste y la, la escuchamos ahora. Abrazo Luis.
Hola gente querida, ¿cómo les va? Bienvenidos. Yo soy Gonza Díaz y quería contarles que, bueno, que estuve participando en el disco de Luis, de Luis Chávez Chávez, eh, como percusionista, baterista, eh, en un par de músicas, en un par de temas. No sé, hace muchos años ya que nos conocemos con el Luis. Eh, yo lo conocía por medio, a través del Fer, de Fer Silva. Gracias al Fer lo conocí, al Luis. A partir de ahí, digamos, eh, nunca más me olvidé, digamos, porque cuando apenas lo escuché se me vino ese sonido que él tiene con la guitarra, digamos, eh, muy hermoso, que me, se me vienen así un montón de de guitarristas y de músicas así de colores latinos que a mí me encantan esa mezcla de folclórica de, entre Chile, Argentina eh, y bueno, y me parece un, un músico re completo, digamos me parece que Luis digamos, tiene como una, un abordaje a la hora de grabar digamos, los discos eh, tiene como muchas, muchas cosas que le suenan y que, bueno, yo agradezco ese lado que él tiene de, con la música porque lo hace aún más interesante, digamos, más allá de, de, su, de su solismo, ¿no? Como con la guitarra también. También, o sea, tiene como otras vetas que para mí son re interesantes eh, con las tímbricas, con el... Como, como él selecciona, como, qué le suena cuando, eh, cuando compone las músicas. Eh, bueno, tiene esa cosa, así que estoy muy agradecido con el Luis y con su disco hermoso. Así que bueno, espero que lo puedan disfrutar, que, este, que les guste el disco. Así que bueno, gracias Luis, gracias Azulillo y vamos arriba con todo. Chau chau. Hola, yo soy Iván, pianista de la ciudad de Rosario. Y mi amigo el Fer Silva me invita en el 2020, cuando, se, cuando estaba empezando la hora azul y todo eso de grabar a distancia, a participar de un demo que él estaba produciendo, el demo de Luis Chávez Chávez, que en ese momento tenía solo Azulillo y Guaychafe. Fue muy lindo y muy extraño a la vez trabajar a distancia, eh, sin conocerlo personalmente yo. En, notaba mucha confianza, mucha buena onda y y el intento de transmitir por teléfono lo, lo que era la cosmovisión mapuche en, en esa música y, y cómo transformarla con lo que cada uno estudió y trajo de la casa con, sobre todo con, con la visión del propio Luis y finalmente estas dos músicas se grabaron para este nuevo disco se grabaron de nuevo con, con unos nuevos arreglos en Azulillo tiene que ver con, con una flor medicinal que, que se creyó desaparecida y luego se la volvió a encontrar el Guaychafe es un guerrero eh, y es, yo creo que algo de esa, de esa intención aunque sea del significado de la palabra ha podido quedar en la música El Guaychafe o guerrero en Mapudungún es una composición que comencé a hacer alrededor del año 2005 es un acercamiento desde la guitarra a la sonoridad de tres instrumentos característicos de la música mapuche. El cultrún, las pifilcas y las trutrucas. La guitarra es difícil que pueda abarcar, digamos, esa sonoridad. Así que el tratamiento tiene que ver más bien con la rítmica. Con la rítmica, que es la rítmica del purrún. Y la rítmica que está impresa siempre en el cultrún, que es una especie de ostinato, ¿no? porque favorecen justamente la danza. El huichafe o los huichafes son quienes cuidan el territorio, quienes cuidan la memoria de los antiguos y ayudan de alguna manera a sostener esa tradición ancestral del pueblo mapuche.
campo antiguo es la vertiente de la que nace esta canción Con los cultrunes y las pifilcas que van sonando en mi corazón Entre los cerros, ríos y valles se escucha el eco de una papán Son las raíces de los pejueles que los huellafe protegerán Sam y estamos acá con Mati. Este, bueno, nosotros estamos acá desde, desde Villa María en el estudio Mate Místico. Este, bueno, tuvimos el placer y el honor de, de participar de esta gran obra ahí que, de Luis. Este, él nos convocó en este caso para, para hacer la mezcla del disco, así que bueno, nuestro trabajo por ahí fue un poco compaginar todo eso que que nos iba llegando de todos lados, 
eh, de, de todas las provincias y de, de acá de Argentina y también de Chile, cosas este, grabadas en un montón de, de lugares, de, de estudios. Este, bueno, eh, ha sido un, un trabajo muy placentero, digamos, escuchar y, y compartir también con, con tanta musicalidad. Tantos eh, músicos. Tantos músicos ahí admirados también, ahí de, el, el team soñado que se armó Luis para este disco. Este, así que, bueno, esperamos ahí haber estado a la altura eh, con, con el trabajo. Esto después se fue para Chile, eh, ahí en este, eh, Santuario Sónico, es el sí. estudio, ahí se terminó de, de masterizar el disco. Eh, fuimos haciendo un feedback ahí con, con Luis, como ma mandando mezclas y recibiendo sus, sus escuchas y también con, con la participación y, y eh, la presencia del Fer. Fernando, Fernando el Fer Silva, Silva y un amigazo... Un hermano, hermano, un hermano <risa> este, con el que venimos trabajando también hace mucho, compartiendo varios proyectos. Así que. Bueno, nada, nada. nada. Hermoso, hermoso trabajo, Luis. Eh, te felicitamos. Eh, para nosotros fue realmente un placer mezclar. Tuvimos casi dos meses sí, eh, pero... con este feedback y di vuelta. Eh, y bueno, para nosotros realmente no nos costó nada mezclarlo. Eh, ya venía el trabajo casi mezclado y bueno, eh, realmente eh, un placer Luis, así que te felicito, te felicitamos y bueno, eh, muchos éxitos. Muchos éxitos y bueno, que siga todo lindo ahí, que huele la musiquita. <risa> Chao. Nos vemos. Loncomilla es una composición que hice en el año 2014. Está inspirada en el río del mismo nombre de la región del Maule de Chile. Esta región de Chile es una región muy rica en tradición, ya que se encuentran en esa zona este, casas de adobe, está el cultivo de la uva para elaboración de vino, Está la parte de cultivo también de aceitunas para este, hacer el aceite de oliva, etc. Es una zona muy rica así en tradiciones. Tuve que pasar allí en el pueblito de Corinto un par de días junto a Osvaldo Burucuá participando de un festival de guitarra justamente que se realiza en, en esta parte de Chile. Y en... En determinado lugar, a una cantidad de kilómetros del, del pueblito de Corinto, se, se juntan justamente el río Loncomilla, el río Claro, con el río Maule, que es el gran río de esa zona. Entonces, recuerdo que le comenté a Osvaldo qué lindo sería componer un tríptico dedicado a la conjunción, al encuentro de estos ríos. Y que compuse, después de un tiempo, este tríptico del cual, Loncomilla, es la última composición. Esta, esta pieza es la única que toco en el disco en guitarra sola y está dedicada a Andrés Pardo Laurier.
Flor de Maki es el segundo de una serie de cinco estudios que hice en el año 2017 gracias a una beca a la creación del Fondo Nacional de las Artes. Es una, es una composición que está eh, inspirada, por así decirlo, en una pequeña florcita y delicada flor de un arbolito endémico de esta zona eh, patagónica, andino-patagónica, tanto del lado argentino como del lado chileno, el maqui. Este, este arbolito, digamos, produce unos frutitos eh, violeta, violeta oscuro, que en el verano, a fines de febrero, este, se, pueden, se pueden comer y, y, y te dejan, digamos, este, en la boca violeta, digamos, cuando, cuando los vas comiendo, ¿no? Este, esta composición se la dediqué a un amigo, a un pianista de, de Paraná, es Sebastián Maki, jugando justamente con eso, con el nombre, con la sonoridad del nombre. Muy buenas para toda la hora azul, mi nombre es Sebastián Maki y tengo la alegría inmensa de ser amigo de Luis desde hace varios años y de haber tocado juntos, de haber grabado en otras oportunidades también y haber compartido muchos momentos en familia. Eh, bueno, es un ser muy querido y, y muy admirado para mí. Eh, siempre representa un desafío por el hecho de que son composiciones que ya en la guitarra vienen sonando este, de manera súper equilibrada. Entonces, sumarse a eso eh, lleva a una revisión muy fina de lo, de lo que tocar, para no caer en, en, en duplicar todo y tampoco en, en sobrecargar de más la música, ¿no? Y bueno, en ese proceso también fue muy lindo contar ahí con, con la amistad y, y el acompañamiento de otra persona que ya es parte de esta familia, que es el Juan Ibonetti, con quien también ya tenemos un código de trabajo muy lindo, este, en, en este caso sí, en el rol de técnico él, y, y bueno, pudiendo detenerse, tomando secciones, este... Y, y, y armando como una especie de collage, ¿no? Para que, bueno, quede un resultado que nos guste. Eh, bueno, espero que, que sea del agrado de ustedes. Luis, muchas gracias por convidarme a ser parte de esto. Y, y bueno, este, un abrazo enorme para todos.
Hola a todos y todas. Gusto de saludarles. Mi nombre es Danilo Cabaluz, guitarrista chileno. Yo participé en la grabación de una obra que se titula Tenaún, que fue justamente el lugar donde nos conocimos con Luis. Esto queda en el sur de Chile, en la isla grande de Chiloé, en un poblado que se llama Tenaún. Ahí nos conocimos, compartimos mucha música, muchas experiencias, eh, y justamente Luis me dedicó esta obra originalmente para guitarra sola. Yo la comencé a tocar y después Luis le agregó una segunda guitarra, que, que finalmente como fue grabada para dos guitarras, y, y quedó fantástica. La obra de Luis es eh, riquísima, toma elementos del, del, del folclore y de la tradición, pero la fusiona con, con armonías mucho más complejas, con ritmos mucho más elaborados. Esta obra que grabamos tiene un aire de resfalosa, un, un ritmo tradicional chileno bastante perdido ya, no se cultiva mucho, eh, y, este, y este trabajo de rescate eh, que hace Luis de ciertos ritmos eh, vienen a, a enriquecer mucho el repertorio que se está componiendo hoy en día. Así que lo invito a escuchar, eh, un disco fantástico, y sin más que agregarles, la música debe hablar por sí sola. Es un abrazo a todos y todas. Tenaún es un pequeño pueblito en la isla de Chiloé. En este lugar tuvimos que pasar alrededor de una semana con un grupo de guitarristas que estábamos tocando en el Festival Guitarras de América. Justo en ese momento se produjo el estallido social en Chile, así que no podíamos salir de la isla de Chiloé. En ese marco, en esa circunstancia, nos conocimos con Danilo Cabaluz, con quien nos hicimos amigos y después de un tiempo le dediqué esta composición, esta composición Tenaún, que hice para una sola guitarra, es un aire de refalosa, que lo grabamos en el disco en, en una versión a dúo, para la cual compuse una segunda guitarra.
Amigos, ustedes saben que Sagrada Medra es un sello independiente que genera belleza, que trabaja en función de sedimentar este catálogo, este catálogo del cual tengo la suerte de formar parte. Y queríamos pedirles que si ustedes disfrutan de estas rondas, de estos encuentros, también eventualmente pueden, si quieren, hacer un aporte para que el sello siga creciendo y siga generando esta, estas actividades que tienen que ver con nuestra, nuestra música. Acá, debajo del videíto va a aparecer el CBU de Sagrada Medra, de La Hora Azul, para que los que quieran y puedan, este, puedan hacer un aporte este, a conciencia para que podamos seguir trabajando en función de la música. El sello está cumpliendo 30 años en, en, en el presente 2023 y creo que es una celebración, una celebración de, de los sueños ya que yo durante muchos años fui vendedor del sello Llegada Medra. Andaba con mi mochilita allí, este, por los conciertos, con mi mesita, armándola y poniendo los discos a disposición de quienes, este, quienes iban a esas actividades. ¿no? Fue un, un periodo hermoso, hermoso, porque además yo aprovechaba de conocer y de, de, de investigar y de, y de nutrirme de toda esta música que allí surgía. Así que bueno, les hacemos la invitación, los que puedan y quieran, pueden colaborar, y ahora seguimos con la escucha del disco. Hola a todas y todos, soy Fer Silva, músico, bajista, chelista, contrabajista, inmensamente feliz por este lanzamiento, por este maravilloso trabajo. Así que invitarlos a esta ronda de escuchas, este, junto a talentosos músicos y queridos amigos. Muchas gracias a Yagrada y muchas gracias fundamentalmente a vos, Luis, por la paciencia, por la entrega, por el amor y por concretar este maravilloso trabajo. Hola a toda la querida gente de La Hora Azul. Soy Mariano Tiki Cantero. Quiero, bueno, saludar y celebrar la música de Luis Chávez Chávez y agradecerle especialmente a él por la invitación a ser parte de, de estas nuevas y bellísimas músicas profundas que te llevan de viaje cada una. Así que eso, amigo, te abrazo fuerte y gracias por hacerme parte de, de este proyecto tan hermoso. Un abrazo especial a todos y todas. Calfuche Purrum es efectivamente un Purrum. Purrum significa danza en Mapudungún. Calfú es azul y Che es hombre. Y los calfuches son un grupo de música tradicional mapuche de la ciudad de Temuco con quienes eh, compartí y aprendí a conocer parte de esa espiritualidad de la música que ellos interpretan. Acá quiero decir justamente que la música tradicional de nuestros pueblos originarios en general no tiene una finalidad ornamental. Siempre o casi siempre es para acercarse a la divinidad, es para acercarse a los elementos, para pedir para agradecer, para compartir. Tiene una función social y colectiva. Esta composición está dedicada a Jaime Kurilaf Rumillanca.
Hola a todos, soy Fabiola Chaimpangui. Eh, les saludo desde Valdivia, eh, sur de Chile, en la región de los ríos. Eh, en primer lugar me gustaría agradecer esta invitación que me hizo Luis Chávez Chávez a ser parte de este hermoso disco que lleva por nombre Azulillo, que a su vez es parte de este hermoso también eh, sello discográfico Chagrada Medra. Eh, es una invitación muy especial para mí, hacer parte de, de las obras Huaychafe y Tonada de Río Enamorado, que para mí representan una, una manifestación de defensa y de cuidado de este entorno, de este territorio en el que habito. Les invito a ser parte de esta ronda musical y, y a escuchar este hermoso trabajo que reúne a músicos maravillosos y y que lo disfruten. Un abrazo. Tonada de Río Enamorado es efectivamente una tonada, pero no es una tonada campesina, sino a mí me gusta pensar más bien que es una tonada urbana, ya que describe el transcurrir del río calle calle en torno a la ciudad de Valdivia, en la cual yo nací. El río Calle Calle nace en los lagos, en las alturas, en los cerros y va entrando poco a poco en la ciudad de Valdivia. Atraviesa la costanera, el centro, pasa por el mercado fluvial, por la isla Teja y se marcha, según a mí me parece, un tanto avergonzado de basura rumbo al mar. Calle, calle, es un río bien sureño Baja de los lagos serpenteando entre los cerros Pasa por Hueyelgo y Santa Elvira cuando viene Y en Collico entra en la ciudad Siempre dobla en punta rieles, pasa por las ánimas rumbeando para el centro. Saluda a la isla, deja y juega bajo el puente con los lobos. Bye. 
Cantando a los barquitos rumbo al mar El calle, calle ya no es tan transparente Nostalgioso es un chamamé que dediqué a Mauricio La Ferrara. Durante 15 años viví en la ciudad de Paraná, en la cual estudié en la escuela de música, y compartí junto a Mauricio un periodo de mi vida precioso, en donde aprendí justamente en esta ciudad, en esta vivencia, a querer y atesorar la música del litoral. Este chamamé es una especie de añoranza de aquellos momentos vividos, de esa época preciosa de aprendizaje y de encuentro de amistades que en muchos casos se mantienen hasta el día de hoy. Hola, hola Luis, hola a toda la gente de Sagrada y a quienes se suman esta, esta noche en esta presentación del segundo disco de Luis Chávez. Eh, mi nombre es Mauricio La Ferrara y, y realmente para mí es un gusto, estar, una alegría estar eh, compartiendo con Luis. Eh, bueno, primero porque nos conocemos hace mucho, mucho tiempo, nos conocimos allá en Paraná, en épocas de estudiantes, y bueno, nos une una amistad desde, desde ese entonces. Y bueno, un poco celebrando esa amistad, es que Luis me ha dedicado a este chamamé. Que, bueno, doble, doble alegría entonces. Eh, primero, hay una versión instrumental que, para guitarra sola, que él, es la que él compuso originalmente, que en su momento la hemos escrito, nos hemos tomado el tiempo. Y bueno, cuando surgió la, la posibilidad de, de grabarlo, Luis me decía de, de sumar un fuelle, un... Un acordeón o bandoneón. Eh, bueno, personalmente a mí me gusta mucho el, el timbre, el color del, del bandoneón. Así que es que lo invité a, a Gustavo Reynoso, otro amigo y gran músico, bandoneonista de Aranguren, de aquí en Entre Ríos. Y bueno, fue difícil al comienzo. Eh, en realidad lo más, lo más complejo fue poder juntarse a... A ensayar. Estuvimos prácticamente un año hasta que nos pudimos reunir y, y también un poco la demora fue por esta situación de estar lejos. Para mí fue un desafío, fue, fue extraño, fue la primera vez que, que creo haber hecho esto así. Me gusta ensayar y, y grabar, pero bueno, acá tuve que pensar algunas cosas para mí. Después nos reunimos en el estudio con Gustavo y mandamos una... una un par de opciones, digamos, y Luis eh, luego sumó su guitarra. Y bueno, me, al final me, me encantó cómo quedó, quedó bueno, muy natural. Eh, así que, bueno, muy contento por el resultado. Hola, buenas noches. Eh, un gran saludo para toda la audiencia de La Hora Azul. Y muy agradecido en esta oportunidad a Luis Chávez Chávez, quien me invitó para formar parte de, de este disco, eh, del cual también lo felicito por la llegada de este disco, que posibilita llegar a Mer, eh, y bueno también a Mauricio de la Ferrara, que fue un poco el nexo para poder concretar este, este chamé, esta obra, ¿no? eh, un tema nostalgioso, eh, en el cual bueno también hago un poco de, de improvisación a pedido del director. Eh, pero bueno, ciertamente es un gran motivo para celebrar en esta hermosa comunidad y que bueno, que, 
que sea generador de muchas satisfacciones y que llegue a los lugares más necesarios, a las personas más necesarias. Así que bueno, felicitaciones Luis y, y bueno, muchísimas gracias nuevamente. <risa>
En el pueblo mapuche, el nutram es el arte de narrar, apelando a la memoria individual y colectiva. En muchos casos, los nutram también tienen la finalidad de dejar una enseñanza. Esta composición, nutram, se la dediqué a Quique Sinesi, porque siento que el espíritu de su guitarra aparece en esta música, que es como un relato y es como una historia. Hola gente querida, mi nombre es Quique Sinesi. Bueno, estoy aquí disfrutando de, de este disco de Luis Chávez. Eh, y bueno, no tengo palabras para, para expresar, solo que es pura emoción y estoy muy feliz de, de ser parte eh, de esta obra hermosa y bueno, darle mis felicitaciones a Luis por este hermosísimo trabajo y me quedo corto ¿no? porque va, va más allá, va directo al corazón y, y está todo, toda la raíz y toda la evolución y, y todo el corazón. Les mando un abrazo enorme y gracias por generar belleza. Hasta pronto.
Hola, soy Gabriel Pirato Massa, el técnico de grabación del de disco de Luis Chávez Chávez, Azulillo. Eh, bueno, el proceso de grabación eh, fue muy interesante para mí. Como toda grabación, primero buscamos el sonido que más le gustara a Luis, probamos un montón de técnicas de microfonía, eh, de más complejas a más sencillas, bueno, terminó quedando la, la más sencilla, un solo micrófono de gran diafragma tomando su guitarra, que es, tiene un sonido bastante especial para los que lo puedan escuchar. Eh, bueno, la grabación en sí fue un proceso muy interesante para mí, porque yo creo que aprendí bastante a partir de lo que Luis me marcaba de su escucha. Eh, entonces fui descubriendo, fueron apareciendo matices que, que a primera vista yo no, no encontraba, pero después aprendí a, a vislumbrar. Eh, me parece también que fue así un proceso de, de sorpresa permanente porque yo empecé conociendo los temas con la guitarra de él y bueno, después lentamente se fueron sumando sus invitados y bueno, era como redescubrir las canciones porque para mí ya estaban completas con la guitarra nada más y de repente aparecían virtuosos aportando sus, sus artes así que también fue un descubrimiento permanente bueno, su música ya la van a escuchar y ese esta plagada de matices, de dinámicas, es una música muy profunda para mí y todo el proceso fue muy emocionante. Eh, bueno, espero que lo puedan disfrutar como lo disfruté yo y saludo a todos. Hola, muy buenas noches, queridísima Ronda de la Hora Azul. Francesca Ancarola por aquí, mandando nuevamente un gigante abrazo a todas y todos los amigos y colegas que escuchan este canal, especialmente eh, a Carlos Aguirre, a Luis Barbiero, a Oscar Vico y, y a todos quienes integramos desde cada vez más lados este maravilloso mundo Sagrada Métera. Eh, ellos sabiamente eh, han sabido ser parte de su catálogo, este hermoso álbum de mi querido amigo Luis Chávez. Eh, realmente fue un honor participar en él con, con este singular bolero que canté lo mejor que pude, eh, ahí arrimándome a esta linda melodía. Gracias Luis, un beso enorme a tu familia por allá en el sur, a Mercedes y a la canelita linda. Saludos. Si es que Las Flores es un bolero que le dediqué a mi compañera Mercedes Rodríguez Traba. Lo compuse en 1997 en un viaje que hice a Paysandú y quería justamente hacerle un regalo a Mercedes, un regalo que hablara de ese encuentro que estábamos teniendo desde aquel entonces. Como todas las historias que se cuentan en los boleros, este bolero también se fue modificando a lo largo de los años, es así que la versión que grabamos en este disco es un tanto diferente a la original, pero sigue manteniendo aquel carácter de, de aquella música.
Qué misterioso el azar Cómo nos hizo encontrar Sin prometer Sin esperar El Buenumapu, o tierra de arriba, para el pueblo mapuche tiene una significación espiritual. Es una tierra espiritual. Es, eh, dicho tal vez de una manera un tanto burda, homologable al cielo cristiano o, o, o religioso. Pero tiene un significado similar, digamos, en términos de que significa un mundo espiritual. Esta música, esta composición, Buenumapu, surgió a través del contacto que tuve en, en 
determinada oportunidad en Temuco con una historia trágica, la historia de Alex Lemun y me, me inspiré, me conmovió profundamente eh, saber que era un joven de 17 años que murió a manos de la policía eh, defendiendo su territorio y a partir de eso eh, surgió esta música yo siempre me imaginé a alguien eh, perdón por, por la descripción o tanto también eh, este, terrenal, digamos, sobre un cerro, eh, saludando o haciendo bocina con las manos y diciendo ¡Hola! Pero en soledad. Es así que esta música tiene cierto, eh, cierto lugar este, desolado, por decirlo de alguna manera. Está grabada es la única música de este disco que está grabada en violín, en violín solo, sin guitarra. Yo le propuse a Ramiro que haga un arreglo para, para un solo violín, porque me imaginaba esta melodía tocada solamente en su violín. Pero Ramiro, con su oficio de compositor, de arreglador, se animó a hacer este, esta versión para cuatro violines. Entonces... Buen Umapu, dedicada a Alex Lemu, interpretada por Ramiro Gallo, quien grabó los cuatro violines. Hola, mi nombre es Ramiro Gallo y quiero comentarles que me siento muy feliz y honrado por haber sido convocado por Luis Chávez Chávez para su nueva propuesta discográfica. Por suerte para mí, no es la primera vez que Luis me convida a formar parte de este mundo sonoro que también lo pinta, lo caracteriza. Y me gustaría remarcar que cada vez que él me ha convocado ha planteado un clima de completa libertad creativa. Y uno podría pensar que en esta situación cualquier sonoridad es posible, pero sin embargo yo creo que es algo bastante diferente a esto, quizás hasta todo lo contrario, porque Luis propone un marco sonoro que es absolutamente preciso, definido, único, muy personal, y que se convierte en una puerta de entrada a un universo diferente que combina la belleza y la convierte en herramienta para transmitir con contenidos muy sutiles y profundos. A mí me parece que generalmente cuando uno juega a las valoraciones de las propuestas artísticas y musicales en este caso, se suele hablar a veces de música, de buena música, de buena música, creo que cuando uno habla de, la, de las buenas músicas se refiere en general a, a las herramientas puestas en juego para determinado lenguaje, determinado, eh, la exposición de determinado discurso. Luego uno también puede hablar de la belleza de esas propuestas. Y, y en este caso estaríamos eh, valorando la, el resultado de esas combinaciones de herramientas sonoras en función de lograr un producto bello. Eh, pero creo que hay una instancia eh, posterior, que es cuando la belleza es utilizada como puente, como vehículo, para transmitir contenidos. Eh, y ahí es donde un artista, realmente un creador, eh, encuentra el verdadero sentido de su actividad, de su arte. Eh, bien, a mí me, me produce una sensación muy placentera subirme a este, a este vehículo que propone Luis. Siempre he tenido la misma sensación de, de ser invitado a, a un a un universo diferente, sutil y profundo. Es lo que se me ocurre. Esas tres palabras se me ocurren, se me ocurre que describen eh, 
con relativa precisión lo, lo que se trata cuando se habla de la música de Luis. Eh, quiero decir además que esos contenidos que él propone generan, por lo menos en mí, una empatía inmediata. Me parece que la música de Luis está teñida de una permanente espiritualidad que viene sin dudas de, de, su, de su actividad como ser humano, ya no como músico, sino como ser humano, sus vivencias, sus reflexiones sobre esas vivencias y quizás alguna conclusión expuesta a través del sonido.
Hola, les habla Henry Wilson, músico, desde acá, desde mi casa, en la zona de Culibrán, eh, que es el valle central de Chile. Y bueno, quiero contarles que escuché el disco Azulillo de mi querido e entrañable amigo Luis Chávez Chávez. Y bueno, ha sido una experiencia eh, hermosa el poder, además, eh, participar de ese disco. ¿no? Eh, Luis, que nos conocemos hace ya algún tiempo, nos conocemos el, desde la, hace unos años atrás, en la zona de Chiloé, acá en, en Chile, en un encuentro de guitarristas. Y, y bueno, desde entonces hemos tenido una, una amistad, que, que nos ha llevado a, a participar en algunos proyectos musicales. ¿no? Y, y Luis me invitó a participar de este hermoso proyecto musical y creo que él ha logrado uh, algo muy, muy hermoso que es uh, lograr transmitirnos a través de, de, sus, mus, de sus músicas estas eh, sensaciones de... De, de estar muy cerca de la tierra, ¿no? muy cerca eh, de la naturaleza, tanto de Chile como de, de Argentina, eh, que de alguna manera se unen ¿no? en el sur. Y, y, y eso bueno ha, ha logrado que, que probablemente todos los músicos que participamos de este disco Uh, hayamos sentido las la mismas sensaciones, la misma emoción ¿no? eso, les mando un saludo a, a todos eh, y a todos los músicos que participaron eh, en este hermoso disco y, y en especial a, a Luis y um, un abrazo fraternal uh, para todos y bueno, espero poder eh, encontrarnos con, con ustedes y con, con Luis especialmente en algún futuro próximo. Un, un abrazo desde Chile. Azulillo es la música que da nombre y cierra este trabajo musical. La compuse en 2018 basándome en la historia de esta pequeña florcita silvestre que desapareció de su estado natural ya en 1950. Es una flor endémica de la zona central de Chile, central y del norte de Chile. Esta pequeña flor, debido a su hermosura, era comercializada, se vendía en Europa, se tenía en invernaderos, en viveros. Tanto es así que al fin de cuentas este, desapareció del entorno. En el año 2001 encontraron por casualidad detrás de algunas montañas, de algunos cerros, algunas de estas flores en estado natural, haciéndose allí un reservorio del cual no se quiso dar cuenta a la población para que no vayan a nuevamente a sacarlas. ¿no? Esta historia me, me puso de frente con la estupidez de nosotros, de los seres humanos, de los hombres, porque no cuidamos nuestro entorno, no cuidamos nuestra tierra, no cuidamos las flores siquiera, contaminamos los ríos, usamos agroquímicos para el cultivo este, intensivo, eso mismo está pasando con los incendios a nivel global. Es así que esta música trata de ser un canto, un canto eh, que de alguna manera nos dé la, la esperanza de que al fin de cuentas las florcitas se escondieron, por decirlo de alguna manera, y aparecieron este, allí y permanecieron este, en la montaña. ¿no? Es un canto también y un legado hacia los niños, que lo represento de alguna manera en, en mi hija Canela, pero en, en ella también a todos los niños y niñas que habitan esta tierra. El azul y yo era una flor azul, que era tan, tan linda que la cortaron toditas los hombres.
Pero en el medio de la cordillera encontraron muchísimas de esas flores. Y entonces esta canción se la dedicó mi papá. A la azulilla y a mí.
Amigas, amigos, en el final de la escucha de Azulillo, nada más que agradecer a las músicas y los músicos que han participado de esta grabación, a todas las personas que de una o de otra manera han colaborado para que este disco se pueda materializar, agradecer al equipo de trabajo de Chagrada Medra Digital y de la Hora Azul, Guillermo Gergen Reder, Matías Beltramino y Oscar Vico, a Luis Barbiero y a Carlos Aguirre por permitir que Azulillo pueda formar parte de este hermoso catálogo del sello Sagrada Medra, agradecer a todos los técnicos de grabación, especialmente a Gabriel Pirato Massa, con quien trabajé más de un año y medio en conjunto, Además, agradecer a Fernando Silva y a Danilo Cabaluz por el acompañamiento y el empuje en, en todo este proceso. Agradecer a mi familia, a mi compañera Mercedes y a mi hijita Canela. Por último, agradecer el cariño y el afecto de todos ustedes por haberme acompañado en esta noche de presentación de este disco Azulillo y agradecer a la vida, a la música y a la guitarra que me permite expresarme a través de estas composiciones. Les dejo un gran abrazo y nos estamos encontrando. Hasta pronto.
yo Ardan despacio metal y trago Porque cuando tomo le siento Botija y barro Un resplandor de carilla Ardan despacio metal y trago Metal, trago, ardan despacio, metal, trago, metal, trago. 